Vă salut, dragi prieteni, am ieșit să iau o gură de aer și în momentul în care m-am plimbat prin curte am văzut că la pomul acesta din spatele meu, un măr dulce pe care l-am plantat data cu mulți ani, am o problemă, am câteva semne cum că aș fi invadat de o larvă și m-am gândit să fac un tutorial și pentru dumneavoastră să vă spun despre ce este vorba, astfel încât să puteți lua măsuri la primele semne. Haideți să vă arăt și care sunt semnele care semnalizează prezența acestei larve. Acest rumeguș, îl puteți vedea ori pe tulpina pomului, la 20-25 de centimetri de sol, cât și sus în coronament. Și totodată, cel mai simplu, vedeți în partea de jos, o să vedeți niște rumeguși. Atunci trebuie să luați atitudine și imediat vă voi arăta cum să procedați. Ca să neutralizați această larvă imediat, cea mai simplă metodă este să folosiți o sârmă sau un cablu, cum am eu aici, cum sunt, este acel șarpe de canalizare. Identificați gaura unde a ieșit rumegușul și introduceți o sârmă mai tare sau un cablu și când ați ajuns într-un punct mort, atunci începe și răsuciți, astfel încât să omorăți larva. Iar când dumneavoastră retrageți de aici cablu, vedeți că a intrat destul de mult și găsiți urme de umiditate, uitați, înseamnă că Larva a fost omorâtă. Normal, această gaură poate fi astupată cu ceară sau cu mastic. Eu de obicei o bandajez cu bandă izolată. Haideți să vă povestesc despre această larvă. Nu este nimic altceva decât o molie. Ea tradițional o numim uh, sfredelitorul ramurilor. Științific se numește Zeuzera aescoli. Este un dăunător polifag, adică atacă toate foioasele, atât pomii fructiferi cât și pomii ornamentali. Și o putem combate destul de ușor dacă ținem cont de perioada în care ea se mulțește, adică lunile iunie-august, când vom aplica tratamente foliare. Totodată vom ține cont și de stropirile la negru pe care le vom face pe bază de ulei, acesta creând o peliculă asupra copacului și asfixiază toate ouăle dăunătorilor care rămân pe tulpină la iarna. Să vă mai spun câte ceva despre ea, această molie efectiv este o larvă foarte agresivă, adică ea consumă efectiv tulpina pomului, mai ales la pepinierele tinere, pot provoca uscarea completă a aceasta. Dacă de o ciupercă sau de o insectă dăunătoare mai scăpăm și ne rămâne pomul cât de cât întreg, această larvă efectiv consumă toată tulpina interioară a pomului, astfel încât provoacă niște pagube de nu, nu vă vine să credeți. În concluzie, dacă ați văzut semnele pe care vi le-am arătat, luați atitudine cât mai repede, astfel încât să aveți niște pomi fructiferi sănătoși. Mulțumesc pentru că ați privit acest video și sper să ne revedem cu bine la următor. O zi plăcută, vă doresc!